。陆主编，拿来。你们真厉害啊！现在连我住几层都知道。嗯。拿去。陆主编，我是陆主编，救救命！闭嘴！我是那个。我帮高哥讲话。发生了什么？干什么回事啊？啊，我也不知道。你这个倒霉鬼！陆主编，我那个，我不是您的粉丝，我这次过来的目的主要是，我希望您，我就是想让你推荐我当设计师啊！大家好，我是从行政部调过来的童小优，请大家多多关照。大力哥，我坐那儿。啊，对，来来来。等这个黄历被开除了，你就坐这儿。过来，你现在临时办公的地方啊。小白，嗯，这位是天，呃，不是，这是你的新同事，洪小优。你好。把这些垃圾收拾一下，帮忙。哦哦。就这样，我顺利的进入了设计部。然而，我服装设计师的生涯还没开始多久，便天真的以为主编看到了我的才华。大力，主编，帮我备车。好的。这些花是你画的？啊，嗯，是啊。浪费时间画这种幼稚的东西，真是浪费我们七哥的工资。主编，你说是幼稚，那我相信他就是幼稚，但我想知道为什么是幼稚，哪里幼稚？让开。主编，我想变得更好，所以希望你能给我一点建议。垃圾。这一切怎么跟我之前想象的完全不一样主编，我想变得更好，所以希望你能给我一点建议。
。这首歌，张翰。别剪了，这点线头在镜头里根本就看不见的。再说，今天这件衣服我帮你穿，你一定会赢的。衣服不重要。是，温馨小姐，但你别忘了，这可是个设计比赛。好吧，衣服还不错，我喜欢，帮你赢。我叫童小优，在我十四岁的时候，我就梦想着成为一名设计师。今年我二十四岁了，这个梦想我已经坚持十年了。这件衣服代表的是我对设计的爱。可能很多人会觉得，爱是一件很复杂的事情，但我想说，爱很简单，是爱让我坚持了这么久。也是爱，让我能走上今天的舞台。谢谢大家。童小姐对设计的爱，真的是让人佩服。下面，我们请各位评委老师对你的作品进行点评。我感觉你这件衣服的剪裁有点问题。我也是这么认为的，尤其是这条裤子，显得十分的廉价。我觉得你从腰带的颜色选择上就是一个错误。你选择黑色系的话，我觉得效果可能会更好。不是，这童小优的设计有那么差吗？他设计的这套衣服剪裁精致，十分通用，深浅层次表现的恰到好处。那您这是为童小优打抱不平的吧？我要明显买通评审，就为了打我的脸，你看不出来吗？那您为什么还让童小优去啊？是我对国内的行情还不是很了解，所以就先来试试水喽。是陆延之。下面。让我们的五位评委为童小优打出你们心中的分数，零分，零分，零分，零分，五个零分
。洪小优女士，你也不要气馁，五个零不代表什么，人生都是从零开始，所以继续加油。谢谢大家收看本期的 Runway， 下期再见。简直就是我职业生涯的耻辱，赶紧把衣服脱了。Well, well, well <笑>。小优女士，真的是非常感谢你能来参加我们的节目，没有你们的参与，我们这一期的收视率肯定是爆不掉的。哦，陆设计师，恭喜恭喜，您的作品真的是非常惊艳，但是想不到。声名海外的陆任教授的儿子却奉行拿来主义，真的是令人大开眼界。莫老师，你该准备了。OK， 加油。拿来主义。嗨。嗨。还好吗？呃，很好。那个比赛的输赢不重要。重要的是能够重新再看到你，真的太好了。确定你还 OK？ 我真的很 OK。你可能不知道，你设计的尼基，还有你，一直都是我实现梦想的一个目标。我能成为设计师，能今天站到这个舞台上，都是因为你。我再次见到你，我真的太激动了，太激动。你还挺特别的，一般人说到比赛不应该是很沮丧。可是我感觉你好像很开心的样子。我是很开心。确定还好吗？没事啊，我，你还记得我吗？我们之前见过。没，没见过。嗯，林静，喂，你快起来！喂，主编，你不能因为我输了比赛就打人啊！喂。陆主编好，清城，怎么样，好看吗？是不是超美的？完美吗？风衣那套怎么没有拍？真的太热了。这样吧，让你的小助理来帮帮我，好吗？好不好？走吧。化妆师，他的妆要盯一下。哎，好，知道了。嗯，这几双鞋子都不好看。往左边一点。你过来，过来。你现在去 All High Love， 把那双最好看、最新的高跟鞋给我买来。我要银色的，听见了吗？我不会去的。你为什么不去啊？我觉得他这个环境有点单调，待会这次让你帮我修，然后我再去看看有没有什么场景不错的地方。好，先麻烦你。你等着。我让他帮我买双鞋，他都不愿意，是我拍摄的高跟鞋。我来是跟主编一起工作的，并不是来给你跑腿的。哼，你看他什么态度？你说话，你说话。他说的没错。十分钟后，如果你再不换装，我们就换人。小欧过来。
主编，我给你添太多麻烦了，要不你还是别让我当你助理了。这就是你对你的梦想的坚持啊！真的，我从小就很倒霉，不仅自己倒霉，还容易牵连到身边的人。你不要为你自己的无能找借口，好不好？我证明给你看啊！主编等着。夏小倩，夏小倩，还是夏小倩。主编，不是所有人都跟你一样一直红晕当头，有的人一生下来就是很倒霉啊。我出生那会儿，医生忙着抢救我妈，把我忘在外面，差点冻死了。我这么做，纯粹就是为你好。我告诉你，你这人就是智商不够，都什么年代，你在讲什么话？下下期。切，主编，你帮了我这么多忙，我真的不忍心把命运传给你。你不要等。哎哎哎！你在干什么？你怎么了？啊？你没事吧？我低血糖。低血糖，让开！起来！什么情况？他怎么了？童小妖，童小妖，你对他倒是挺好的。难道你要看到他死在我怀里吗？没事儿吧，主编，我们该走了。我还不能走，我要等童小优醒过来。可是客户发布会就要开始了。我主编，你主编。低血糖是我的老毛病了，但已经很久没发作了。那次还好有主编。你记得。明天早上啊，明天早上那个 Oh Hello 的设计师帮你约好了。还有刚刚，谢谢你。赶快回去收拾东西。啊，好。大力。哎，主编。待会帮我买糖。嗯，买什么糖？什么糖都可以。不是，主编，您不是不喜欢吃糖吗？买那种东西，你什么时候废话这么多、啊？开车。哦，好。主编，什么事啊？我的项链呢？项链？啊，我想起来了，我放昨天那个包里了。明天我一定原封不动的还给你。我现在就要。现在啊，还好，我小时候的偶像在我最绝望的时候向我伸出了援手，我都还来不及好好谢谢他们。当当当，怎么样？哇，真的一模一样。嗯，能帮到你就好。我我得先回去了，下回请你吃饭。嗯，一言为定喽。你进。主编，项链我给你找到了。嗯，在哪找到的？啊，我在家里找到的，放包里了，我给忘了，找了好久呢。主编，对不起，我不是故意的。不过你找到了，怎么不告诉我呢？我为什么要告诉你啊？啊？你
你是谁啊？你还不明白你错在哪里吗？我错在不该粗心大意弄丢你的项链。你做错事不主动承认错误，你还想说谎，这就是你在工作上的态度啊！第二，你居然敢造假，你知不知道我们这样最最最最忌讳的是什么？抄袭！我真的是傻。我明明已经给过你第二次机会，我居然还会再相信你。对不起，主编，我知道错了。我，我也是想了很多办法，我不小心把你的项链弄丢了，然后我就是想上网找一下，可是网上根本就没有一模一样的卖，我,我迫不得已我才找人帮我做。够了，你被开除了。在这破公司干了两年，现在让我走，还真有点舍不得这个人生啊，就像一杯茶，越泡越淡。那我的人生是不是一杯苦丁茶？不仅一开始苦，还老有人往里面添茶叶。越来越苦，我太难了。我这倒霉的人生要什么时候才能结束啊？小呢，我现在正式向你提出辞职了，老子再也不受你的气了。你在开玩笑吧？是我开除你。开除？你有什么了不起的？你现在拥有的这些，不都是因为你运气好吗？你要是没有运气，你就什么也不是。喂，我成功靠的是实力。你工作的时候我在工作，你在睡觉的时候我也在工作。睡眠不好。
，你还有什么话要说？啊？一年有三百六十五天，我都没有休息过。你跟朋友去看电影的时候，我也在工作。那还不是因为你没有朋友？嗯，你有朋友，你有家人。放开！那都是你们这些失败的人为失败找借口。我没有家人，我没有朋友，在我录星辰的字典里。收拾东西啊！哦，找到工作了吗？找到了。再严格。你觉得严格为什么会用？我都辞职了，你还管我这么多干嘛？不管是你辞职还是我开除你，只要你离职手续没有办完，哪里都不准去。好，没问题。我刚刚跟你说的，你都整理一下。哎，小的，你来啦！肯定会出差错。等你半天了，来，过来，先吃个水果。啊。星辰，你为什么会在这里？我怎么不能在这里啊？尝一个，尝一个，你吃吧。我我，他这我。今天啊，我去超市，自己亲手洗、亲手切的水果，夏日解暑的西瓜、哈密瓜，给你补充维生素的。这个你拿去吃。我，谢谢主编。我觉得。怎么啦？你是不是不要再用这种跟我抄绯闻的方式？对你也比较好，不要再浪费时间了。不管你怎么说，没关系啊，我愿意花时间在这个上面。好了，我不打扰你了，走了。嗯，别吃了。嗯嗯嗯，有请。哇，你还喜欢自行车啊？嗯。收藏了这么多东西啊！对啊，那个柜子里面放了有很多都是国外的设计师设计的。你还摆了台织布机？对啊，你可真是个老古董。有些年头了哈。我还是第一次带别人来我的工作间，千万别笑话我啊！怎么会？我感到荣幸还来不及。这个盒子，这个盒子呀，是我第一个手工作品，年头有点久了，所以看起来有些粗糙。真看不出来，你这人表面上看，表面上看起来怎么了？没事，实话实说嘛。就是你外表上看起来像个玩世不恭的富二代，嗯，但实际上你却是个心思细腻的文艺青年。这听起来，应该是一个夸赞吧？就是夸赞啊！好了，我带你来了我的工作间，接下来我带你去看一下你在严格的办公室怎么样？办公室？嗯，在这个流程还没有走完之前，我想我应该不能来严格。没关系吧？办公室我会为你留着，这个地方随时欢迎你来。主编。您跟温西之间的事情
我这需不需要找点媒体的朋友给解释一下呀？不用。嗯，现在澄清不是反而更让人家觉得此地无银三百两吗？哦。方便吗？嗯嗯、陆主编，早上我收到一批杂志渠道上的电话，都是来退货的，还说下一批杂志也不预定了。还有很多广告商打电话来说要撤销下一批的广告预算。我知道了。哎，这问题出在哪儿？你应该很清楚吧？我知道了，我会处理。OK， 是，我的 boss。喂，喂，陆主编，难得你打电话给我，是不是有什么独家消息给我呀？为什么最近我的新闻这么多？陆老弟，对不住啊。喂，真没想到是这个样子，其实我们部门已经很努力了。陆主编，没关系，我觉得裙装也很好看。哈林皮特，你知不知道你现在行为算什么？矿工。是我找小路过来的。我跟你没什么好聊的。我已经辞职了吧？离文报告下来了吗？我答应了吗？陆主编未免也太霸道了吧！员工总有来去自由的权利。我的人没有。过来。等一下，主编，我什么时候才可以离开 Check？、啊、没有我的允许，哪里都不准去。下午去对接一些事情，否则就等着付赔偿金。还有，公司最近的负面新闻比较多。所以我想要办一个展览，你帮我对接一些媒体朋友。可是我今天破例让你回家办公。嗯，这不是有电吗？那我先回去了。
你好，病人伤口处理过了，住院部这里还需要办理几个手续，麻烦你跟我这边签一下字吧。住院？对啊。好。首先，我要替星辰谢谢大家的关心。是这样子的，我刚才一直在拍摄，最近新接了一个代言，突然听到星辰出车祸的消息，吓死我了。我赶紧过来看看是怎么回事。吴小姐，你和陆竹编的？我知道大家想问什么，代言不重要，现在最重要的是星辰，更何况工作多的是。今天秋季时装周，我已经签约了，希望大家多多关注。我说你签约了。啊，这是星辰最喜欢喝的鸡汤，我亲自熬的。对了，温小姐，车祸的肇事者是这位童小姐，您和她认识吗？他是陆星辰的小助理，算认识吧。那请问您会追究他的责任吗？这得看星辰了，毕竟他人心好。我只能说我对星辰不离不弃，我们一定会共度难关。希望大家给我们加油打气。哎，各位记者朋友们可能忘了，这是医院，陆星辰现在还在急诊室里边。如果你们再不离开的话，我就要报警。吴小姐，我请你们赶紧离开。吴小姐，小小小小，小小小小，小小小小，吴小姐，吴小姐。小小小啊，累死我了！怎么又是你？对不起，是我撞到陆主编。我会负责，会赔钱的。赔钱？拿什么赔？凭什么赔啊？赔得起吗？陆星辰怎么样了？还在急诊室。待会儿你把鸡汤给他，说是我做的。还有，你以后离陆星辰远一点。你是灾星吗？啊？刚才那么多记者在，万一传出绯闻怎么办？还是说，你就是想接他上位？嗯，行了行了，不跟你废话。记得把鸡汤给他哦。医院门口二十二块钱英国买的吧？演戏演的真好啊！怎么办？我又不是主编家属，怎么会搞成这样？陆主编真是太可怜了。你好，请问是陆星辰的家属吗？算算是。他现在怎么样了，医生？没什么太大问题，我们怀疑他有一些脑震荡。脚部有扭伤，需要静养一段时间。您跟我走吧，具体情况护士会给你讲的。好。醒了，主编，对不起，你可算是醒了，我还真担心你醒不过来呢，还痛不痛啊？废话，肯定很痛啊！我刚刚在医院楼下看到有卖花的，直接给你买了一束。这个病房里面太没颜色了，放一束花在这儿，心情肯定也会更好一点。哦，刺眼是吧？好多了吧？你一天都没有吃东西，我给你买了好多好吃的呢。便利店里什么都有的卖
呃，有面包啊，还有生煎包啊，还有水果啊。生煎包是一家老字号，我排了可久的队了。我给你上个苹果还是？我的意思是，你要不要看我电视啊？太无聊了。你可以走了。我走了，谁照顾你啊？我有沦落到需要你照顾吗？滚！多少还是吃一点。滚啊！我要喝水。嗯、社长，冠冕堂皇的话我就不说了。这一次事实就是陆星城在拖咱们的后腿，拖整个杂志的后腿啊。你看，这杂志销量都在下降。你就是说那个花边新闻呗？不然您觉得呢？哎呀，杂志的销量有上有下，那很正常啊，是不是？不是你自己都说那是花边新闻吗？社长，我现在是代理主编，我压力很大呀。出了任何事情，他们都来找我。你说这其实又不是我的问题，我怎么解决啊？好了。哎呀，所以啊，现在就靠你了啊！这个月呢，你只要把这个杂志的销量搞上去，到年底啊，我给你多发点奖金啊！社长，这根本就不是奖金的。哎，哎哎你把那球给我捡过来。那个，社长，我先去忙了。我闯了这么大的祸，真的该千刀万剐。不知道陆星城有没有饭吃。照顾他的，以后有机会给他做点好吃的吧。相信你，走走走，怎么跟我多下下去？上上去？怎么可能？你再抽一次，还是上上去？主主编，你是不是在心里诅咒我？我是社会主义好青年，不求助玄学的。口头不满肯定有，但诅咒绝对不可能啊！主编，我以前也很倒霉，但我这不都挺过来了你离我远一点啊！主编，你要坚持。
你干嘛呢？你在医院呢，别激动啊！我到底怎么了？你受伤了，你要好好休养。那个倒霉蛋人呢？我在，我在，主编，我在，主编，我在这儿。呃，对不起，对不起，都是我不好。我们两个抽完签发生了一点意外，我倒还好，只是扭伤了脚，在医院观察二十四个小时就好了。你就比较严重，你可能得。道歉有用的话，要警察干嘛？啊，没有没有，我知道没有。我怎么这么倒霉啊？主编，你还记不记得你是从什么时候开始这么倒霉的？遇到你这个倒霉蛋呢、啊？是吧？我也是这么觉得的。所以主编，既然是我撞了你，然后我要把你给腿给搞坏了，我一定会负责到底，照顾你到出院。我拜托你，离我远一点。好、啊，我先去观察二十四个小时。走开，你这个倒霉蛋，不要再靠近我。还有东西没给你，这是你抽了签。啊，不是这个，错了，上上这是这是，我先走了，拜拜。怎么可能？走，赶快，这轮出去。那天我上去就知道了，就跟几个人的公司，赶快联系一下律师，到时候跟您联系。对，今天就是我真气，到这个位置都要休息一下。陆总，好久不见。嗨，好久不见。不好意思啊，还得麻烦你个事情，我找一下佟小优。他今天请假了，说是受伤在医院。请假？嗯。受伤？嗯。严不严重啊？应该还好吧。呃，那他现在在哪家医院啊？这个我不太清楚。啊。那现在把这个送给你们好了，分给大家吃。谢谢，我先走了。等一下，陆总。医院，我帮你查一下。你先吃个苹果，我去接个电话，回来接着给你消。喂，啊？你已经到门口了，在哪儿呢？要不要我下来接你啊？见到我手机，都高兴的扔了。对呀、啊，脚伤严重吗？哦，还行，应该很快就好了。那就好。你怎么知道我住院了？你是不是忘了我们今天约好聊天录任的？所以我去杂志社找你、哦，结果他们说你受伤了。对，我就来看看你。你住这边吧，我扶你进去。呃、不用了，里面那个病人脾气不好。容易发火扔东西，真的很很凶的。可是你脚还没好利索，我觉得还是先回去吧。啊啊啊、怎么了、啊？我觉得我肚子有点疼。肚子疼？等我一下，我去喊医生。啊，不用了，不用了，就是岔气，一会儿就好了。确定？确定，确定，确定。啊，但是我觉得要不闻多起见，咱们还是进去吧啊。我觉得你好不容易来一次医院，不如找个咖啡厅坐一下吧。咖啡厅，走吧，走走走。要不还是让我扶着你吧。主编，你别生气了，陆延之他也只是过来关心一下我。我被你害成这样，他还跑来关心你。人家不过是，你凭什么生气啊？该生气的是我，好不好？我为了你不被暴露，做了这么大努力，做了这么多事情啊！你倒好，一个劲往前凑，生怕别人找不到你在哪儿。要是被记者发现你在这儿，嗯、啊，你说怎么办？是谁答应我说要好好照顾我的？结果呢？跑去跟另外一个男生，然后消失不见，现在才给我出来，然后你在那边给我大声什么？是谁说好好照顾我的？是我啊
，是我，是我。懒得跟你说话了，我要睡觉。往下，那么笨，快点啊！关灯。你还没到家、啊？我饿了，要去你家吃饭。地址给我。去我家干嘛？去,去我家。说你辞职了，我还不信呢。来不及跟你说嘛。跟你商量个事儿呗，我也没开工资呢啊。不是，是我那个主编想上咱们家吃顿饭。佟小妖，那个自恋狂来咱们家吃饭，在医院吃吃的还不够吗？告诉你不行，有他没我用，我没钱。主编，如如他这个人平时挺好的，就是有的时候吧，有点。你平常都这样跟你朋友介绍我的？没有，绝对没有。我平时都。帮我拿行李。哦，我刚刚还想问你来着，行李放车上挺安全的，干嘛非要拿上来啊？车我已经让他先走了，我今天就委屈一点。啊，今天我就。先住你家，开什么玩笑？你想吃什么？我给你做去。我看起来像开玩笑的样子吗？房子已经请大林卖掉了。哈？主编，我是女的，你是男的，你住我这儿不太方便。你放心好了，我是不会对你有任何想法的。开玩笑，主编，你别闹了。何况我爸妈总是过来，他们过来看到你在这儿。你爸妈蛮喜欢我的。喜欢是挺喜欢你的，但他们会……那你现在把我害成这个样子，你是不是应该？
你这段时间，我的损失你要怎么赔偿啊？说话。怎么赔偿？让我住你家。我是不介意你住进我家来了，主要是我那个室友如如吧，他就特别不喜欢陌生男人住进家里来，不是，他就不喜欢男的来家里。你说什么呢，董小瑶？我怎么可能会生气？谁能对着这样一张脸生气呢？没地方住就要住家里，我平时怎么教你的？我教你要乐于助人。现在陆主编面临困难，一定要住在家里，别说是暂住了，常住也是没有问题的。有没有听到？尊严的大姐，<笑>小优，你看他长那么帅，还那么可怜，一想到他在医院受苦，我这心都……<笑>主编你好，我是他室友宋如如。<笑>你不是要出差吗？赶紧走啊！我那红眼航班我还有时间，要路上会堵车的，赶紧走。这是你房间啊！喂，喂喂喂喂，你怎么随随便便进女孩子房间呢？哼，怎么这么娘？娘，我是女孩子，我当然。这些东西都把它收起来了，我不喜欢房间里的这些有的没的。主这，这，童小优，啊，你住在这儿，那我住哪儿？是谁害我变得这么倒霉的啊？啊？我想喝水。吃苹果，水梨。我说童小优，你没有要起床，你爹那么早那时候干什么？这、嗯。来来，早饭。是不是有问题啊？发现自己倒霉了吧？我是说了，跟我亲一下你能转运，要不要？你想得美！你在忙什么？你不是已经辞职了吗？辞职了，我也可以有别的工作啊。好多公司想挖我呢。是。哪一间公司会有你这么倒霉又不入流的设计师啊？他是要倒了，是不是啊？严格，我现在就要去严格报道。严格？干嘛？我去严格，你不高兴啊？他们也算不上二流的公司啊，怎么会用你
，我反正就是个不入流的，我我去严格已经算高攀了。哎，给我吃，我快迟到了。嗯，我那个，我先走了。唐小燕，唐总。事儿跟哥哥说说啊！把你的脏手拿开！哼，小姑娘脾气这么大，脾气大！你再不走，我让你见识一下什么叫真的脾气大。童小优，没事吧？我请你喝，我请你喝。喝喝喝什么呀？赶紧走了。刚才帮了我，我要请你喝杯酒。这么晚跑去酒吧干嘛？喝酒啊！我跟温西还差点跟人打起来了。你、你、你打你、你人在哪里？你现在告诉我，我去接你。好，我给你发个定位过来。快点，快点！大家什么东西啊？你要打谁？我抱你去打他！快得找你！闲事的，啊，你是觉得我坏你的好事呗？说不定明天新闻一出来就是什么，痴情名模失恋醉酒，无情主编不管不顾，你就想要这种新闻是吧？陆星辰到底造了什么孽呀，要被你这么消费？你也说我。一个、两个、三个，全都是为了陆星辰说我。你以为我愿意啊？你以为我就是为了博上位吗？你自己心里清楚。我当然清楚。我十五岁就出道了，想追求我的人。从这头一直排到了那头，但是我不愿意，我就是要靠自己奋斗。如果可以的话，谁愿意靠色相啊？我也想喝果汁，我不想喝咖啡。咖啡好苦啊！没关系，我可以喝咖啡。苦了我就加糖，我可以喝咖啡。加糖也会胖的。你不是还写过书吗？写书？不提这个。不提这个，那是我画经纪人写的，我的手机。
童小优，童小优优优优优。你再不醒过来，你……主编，是你啊，我还以为谁呢。你倒是挺放松的哦，到哪都敢睡。不是你叫我待在原地，不要到处乱跑吗？我叫，我叫你待在原地是要你保持警戒，谁叫你随便乱睡觉啊？啊哦，哎，你怎么不问我温西去哪儿了？温西去哪儿啦？温西，温西。被经纪人接走了。就是要来自于哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪，我就在想，灵感会不会可能来自于一家酒吧呢？是吧？那找到灵感了吗？有一点。走，回家。主编，嗯，你说我到底是运气好还是坏啊？你看你这张脸，天生就是倒霉的样子，你运气怎么会好呢？整天愁眉苦脸的，运气运气，整天挂在嘴上。设计师怎么样啊？当然是。一点眉目都没有了，不然我也不会来酒吧找灵感。我那个首席设计师的位置就快不保了，我这次可能真的要辜负陆颜值了。那很好啊，辜负他就辜负他。童小优，我可不可以很认真的跟你说一件事情啊？你真的觉得运气很重要吗？那我告诉你好不好？努力比运气重要，坚持，对一件事情不放弃，比运气重要。你相不相信？不信你问前面的司机。啊，小伙子说的对。人家在外面工作那么辛苦，你想想看，他每天这样开。那如果他觉得运气好，他每天在家就会有收入吗这个状态，你像拿刀手，万一不小心被切到怎么办？你还要不要当设计师啊？我现在还能不能当设计师都是个问题。被人陷害就要想办法把面子找回来，工作出错，那就想办法挽救啊！你在我手下做了那么久是白学的，是不是啊？我在你手下又……顶嘴，那你有什么办法吗？我这么聪明，倒有好方法，请我吃饭。好。阿
哎，欢迎光临，坐这边，坐。这位是严格的首席设计师哦，呃，就是这样，哦，哦，是这样的，最近您的负面新闻都是敌方记者搞出来的，我已经跟他们干了两架，他们死活不撤。我不是叫你不要管这些事情吗？主编，如果没有你，就没有今天的我。我知道了，是这样子的。我今天来主要是要麻烦你另外一件事情。主编，您说，只要我能办得到。哦，是这样的。上次你在新闻稿里面说我泄露了严格的秋季新品，还有那个我威胁你的视频，你看怎么办吧。我知道主编和嫂子，嗯，来找我的用意。整个事情是这样的，是贵公司的吴梦。吴梦，对，就是他，是他把严格的主题发给了我，并且给了我三万块钱，让我写一篇稿件，说是用您的口风。哦，对，我这里有转账记录和录音。至于您威胁我的视频是怎么曝光的，我就不需要多做解释了吧。此地无酒聊。好，谢谢。嗯。慢走，欢迎下次光临。吴梦，人家都说瘦死的骆驼比马大，你都落魄成这样了，没想到人脉还是这么广。我怎么样？你是在讽刺我啊？啊，没有没有没有，夸赞。有没有录音？啊，录了。不过，我们这样偷偷录音是不是不太好啊？你想想看。他今天可以为了这几万块钱要害你，也为了我说出吴梦的事情。如果今天我们不录音的话，万一以后发生什么事情怎么办？你今天真是刷新了我对你的认知。怎么样？一方面呢，我是没有想到你的人脉真的这么广；另一方面呢。我也是没有想到，你居然会愿意跟我来这种地方吃饭。呸！这毛豆也太难吃了吧！其实做设计师跟做主编是一样的，都是要能够从平常的人事物里面找到灵感。比如说，一个餐厅的一张桌子。顾客的身上，所以灵感来自于生活的细节，时尚其实就是生活细节的一部分。我觉得你好像会发光哎！你是白痴啊！吃你的毛豆！哎呀，我不想吃，我现在就想回公司去找吴梦报仇去。到底长不长脑啊？我刚刚跟你说了那么多，你都听不懂吗？你现在找吴梦有什么用呢？你应该把你的心思放在下一季的设计主题上，好好的打赢这一场仗，这样你老板才会对你另眼相看啊，笨蛋！好，我们先吃饭，我待会带你去一个地方。嗯。